The families of seven people who perished when an underground water reservoir sank during a wedding ceremony in Ruiru last Saturday are appealing for financial support to bury their loved ones. And me, me, the moja wa ule ameadhiriwa na hii janga, bibi yagu di wa kwanza, kuadhiriwa na hii janga. Kwa hivyo, sasa tuna lingine na kusema, tunashukuru mungu kwa vile mambo ilitendeka. Tukubali na kitu zote kimate, kina shikuja, tuishike vile kulivyo. Ile arusi ilikuwa ni ya moja wa jirani yetu. Na hata bibi yangu wakati wa kuondoka asubuhi tulikuwa tumejipanga vizuri vile tunapangana. Kaniambia sasa mimi naenda kwa kwa angalega kutoa mimi ni mmoja wao wa kwenda kutoa biarusi. Na hapo ndio sisi baadaye tulipata mwendo wa saa 4. Tukasikia kuna jambo limetendeka huko. Uh, siku ya Saturday tuliamka vizuri na mama na mtoto. Mimi nikaenda shughuli za kwenda kazi, nikawaacha kwa nyumba. Walikuwa wameitiwa harusi na wakaelekea kwa harusi. Mimi saa saba nilijua simu nikaambiwa kibia haraka bibi yako amepata accident. Ndio nikakibia nikampata prince view amesha tuacha. Tulikuwa tunasaidiana yeye ni mshukaji wa nywere na mimi ni mfanyabiashara. They spoke even as Kiambu County leaders led by Governor Kimaniwa Matangi, Area MP Simon Kingara, and Kiambu Woman Rep Aniwa Murada donated more than 600,000 towards burial expenses. Wakati jabo hiri ritendeka, mimi nilipua kazi ya bunge pare baringo, na wakati nilisikia hayo maneno, niliwacha hiyo kazi kwa sababu uzitu wangu niroiro, Hatuta raumu mutu. Watu walianguka katika shimorire, walikuwa watu dharadhini na wawiri. Na nichukue fursa hii kwa unyanya mwingi mno kwa zukuru wazee wa eneo hili. Kwa sababu shimorire likuwa na maji na walitoa maji bila mashini. Kina saka ushukuru mungu ambaye hakutoka katika hizo jamaa. Hameza kuwa na wao. Ni wakati ambao wamepitia mugumu. Mambo mengine wamekuwa kijuliza kama mama hakuenda kwa hiyo arusi. Kama mtoto wangu hangeenda kwa hiyo arusi. Kama hawangeenda. Kama hakunge kuwa hivi. I want to assure you there is nothing you ought to have done that you did not do. Hivyo ndivyo ilikuwa imepangwa. Wherever else they could have been, hivyo ndivyo ilikuwa iwe. Kwa hivyo njini ambao ni jamii hii, usiwe na wakati wa kujuliza ni nini ilifanyika ambao ilifanya, ilifanya kuwe bile kulienda. Tendeka hivyo na sasa tumetoka hapo na tunasonga mbele letu ni kuombea huyo msichana na huyo kijana maisha yao ya kamilike katika mungu. Kiri tunahitaji maombi. Maombi kabisa kwenye hii kaunti yetu ya kiambu wakati humu. Jua ni wakati mgumu kwenu. Tungependa tuatie roho na mtisha na pia kuwaongeza imani ya kwamba tusimame imara, imara na tumuamini mwenyezi mungu. Kuna watu hufa kwenye kilio sana. Kuna watu mtu huenda anapata ajali, anaka kwa hospitali masiku na masiku na miezi. Na siku ile itafika wakati wake wakuenda, anaenda na uchungu mwingi sana. Lakini, tunaezaji sema ya kwamba ata hao wetu wakati mungu aliwapangia wakati wao wakuenda, aliwachukua wakati wakiwa na furaha. Na kwa hivyo tumshukuru pia Mwenyezi Mungu ya kwamba kuna wengi walinusurika. Kwa vile vile Mheshimiwa amesema hiyo shimo iliingia watu zaidi ya watu 30. Hao watu 30 wengi walinusurika. Hivyo ni kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu bado alionesha nguvu zake. Kwa hivyo nataka eh, niwapatie mtisha niwapatie Rambi rambi zangu na kuambia kwamba sisi tutasimama nanyi na bado tuweke imani yetu kwenye mwenyezi mungu. Nikimaliza. Speaking during prayers for four of the deceased at Fort Jesus Estate in Ruiru's Biashara Ward, relatives said the burial expenses were too much to bear as they lacked finances, whereas some would be laid to rest in far away places. 
Among the seven victims are two young guards, Lucy and Jerry Kamau, aged seven, who will be buried at their home in Baringo County, and Valin Wanjiru, aged five years, is said to be laid to rest in Embu County. The other five are women, three of whom come from Matara area in Gatundu, and two from Oruiru. Enye ilikuwa kwa jirani yangu ilikuwa shele ilikuwa hapo Lucy ikatokea sasa mtoto venye alienda kucheza cheza hapo kandi akaya akapata ajali yenye si kwa mtu hakuwa anatarajia kitu chochote kama inaweza kutokea mimi niko naye niko na ngumu mzito sana juu kama hicho ni kitu si kwa anatarajia ati inaweza kuta kwa kwa ilali yangu tu ni jo, mimi na jomba tu mimi kama niyo ma nini ndenye ilitendeka mimi si kwa ati tajia ati niko na uwezo ya nenye naweza ati juu kama ni kwetu kama niyo mwile mimi kwangu sisi atuwezi peleka weza kwe peleka mwile 